Voilà, la première institution, on va dire, c'est être gabonais. Quand tu dis « je suis gabonais », c'est la première institution. Avant de voir l'Emboronto que vous avez cité, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, la première institution, ça c'est mon débat, c'est la ligne éditoriale de mon émission qui arrive, je vous en parle en exclusivité. Dans ma définition de la restauration des institutions, pour moi la première institution du Gabon, ce n'est pas la présidence, ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas le Sénat. C'est pas la courte. En ce jour solennel, où j'ai l'honneur de m'adresser à vous, à l'occasion du nouvel an, il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des saintes écritures qui prônent l'amour, l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Elle nous enseigne le pardon et le partage, nous révèle les comportements vertueux qu'une nation doit observer pour vivre dans le bonheur et la prospérité. L'année 2023 qui s'achève a été une année charnière dans notre marche vers la félicité d'un Gabon nouveau. Les forces de défense et de sécurité ont unanimement décidé de ne pas cautionner la forfaiture électorale. Elles ont pris leurs responsabilités aux yeux du peuple gabonais et de la communauté internationale de respecter le serment de protéger la nation contre la dictature et la corruption en mettant fin à un régime à bout de souffle et dont les pratiques nous auraient conduit inévitablement vers le chaos. Le coup de la libération a été salué par l'ensemble de la population. Par cette adhésion, elle a tenu à être en harmonie avec les paroles de notre hymne national, socle de notre vivre ensemble. Le comité pour la transition et la restauration des institutions ouvre ainsi une période de transition politique dans notre pays. Parvenu à cette étape, je voudrais réitérer ma profonde gratitude au peuple gabonais pour son soutien enthousiaste au coup de la libération. C'est aussi l'occasion pour nous de faire une rétrospection afin d'apprécier sans complaisance les actions réalisées, d'apporter les rectificatifs qui s'imposent et surtout de nous projeter vers un futur pour relever les prochains défis de notre destin commun. En effet, en quatre mois d'exercice, nous avons engagé des réformes structurelles qui facilitent l'accès à l'éducation, à la formation et à la santé. Celles-ci réduiront l'évasion fiscale, la corruption, en favorisant l'équité sociale. J'ai pris la responsabilité de restituer le Fonds gabonais d'investissement stratégique au ministère de l'Économie et mettre fin à la délivrance des visas d'opportunité par la présidence de la République dans le but d'apporter plus de transparence au sommet de l'État. En quatre mois, la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurée. En seulement quatre mois, nous avons remis le pays au travail et lancer les travaux de voirie dans les grandes villes. À ce jour, ce sont 421 km de routes qui ont été revêtues en bitume, en béton bitumineux et en pavé. En seulement quatre mois, nous avons mis à disposition 8 900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels des médias publics, et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons levé le gel sur les recrutements, des avancements, des reclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égales à 150 millions de francs CFA. En seulement quatre mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. 
Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République, la réduction de l'effectif des membres du gouvernement, la réduction des salaires des parlementaires et de leur nombre, et par une meilleure maîtrise de la dépense publique, l'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesses dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que président de la République est de veiller au bien-être des populations gabonaises. C'est pourquoi j'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Gabonaise, Gabonais, mes chers compatriotes, notre nation doit être le reflet de la multitude d'ethnies, de tribus, de dialectes et de groupes ethno-linguistiques qui la composent. En parcourant nos différentes provinces, j'ai compris que notre histoire est profondément inscrite dans nos gènes. Notre nation est plus que la somme de ces différences. Et à partir de plusieurs, nous ne sommes que un. Notre combat fondamental est de consolider notre vivre ensemble. Et cela passe résolument par un changement de paradigme. Pensons Gabon d'abord. Pensons à la communauté et à ceux qui nous rassemblent avant d'œuvrer pour nos intérêts individualistes. Gabonais et Gabonaises, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas tout faire dans les 100 premiers jours, ni dans les 1000 premiers, ni même pendant toute la durée de la transition, voire même pendant toute notre vie sur Terre. Mais nous pouvons commencer. Commençons par la restauration des institutions. Pour ce faire, deux choses sont essentielles. Le dialogue national qui sera convoqué dans les prochains mois et la nouvelle constitution qui sera élaborée par la constituante et adoptée par voie référendaire. En prévision du dialogue national et parce que la vie et la participation de tous sont nécessaires, un appel à contribution citoyenne a été lancé. Je me réjouis du grand nombre des contributions reçues. Cela témoigne de la vitalité, de la réflexion des Gabonaises et des Gabonais. Ainsi, l'envie brûlante de tous de participer à la construction de l'édifice Gabon. Mon ambition est de faire du Gabon un pays modèle, dans tous les sens du terme et dans tous les domaines possibles. C'est pourquoi en harmonie avec l'ordre des architectes gabonais, nous avons envisagé la construction de la ville éblouissante et fière, qui respectera les normes environnementales et sera digne des plus grandes capitales modernes. En attendant la matérialisation de ce projet, le gouvernement poursuivra le programme de construction de logements sociaux adaptés aux réalités des Gabonais et mènera à terme ce inachevé. J'ai instruit le gouvernement de poursuivre l'extension et le développement du réseau routier national par la réhabilitation de l'existant et la construction des nouvelles routes. Dans la même lancée, pour ce qui est de la problématique de l'emploi, j'ai également ordonné d'inviter les entreprises de tous les secteurs à doubler leur production. Ainsi, elles pourront augmenter leur capacité à recruter. C'est l'occasion de souligner que le modèle économique d'une fonction publique, seule pourvoyeuse d'emploi, n'est plus adapté à nos États. Nos jeunes doivent cesser de rêver d'être fonctionnaires et privilégier l'entrepreneuriat. Sortons des idées reçues qui consistent à penser que les petits métiers avilissent l'homme. Au contraire, ce sont eux qui portent la société vers la croissance et le développement. 
afin de soutenir l'entrepreneuriat. Le gouvernement devra me soumettre très rapidement les conditions de la création d'une Banque nationale de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes, capable d'accompagner les PME, PMI à travers les neuf provinces. Peuple gabonais, dans l'optique d'augmenter nos recettes, nous avons décidé de faire valoir les droits de préemption de l'État pour le rachat de la société pétrolière Asala. C'est un acte de grande portée nationale qui permettra à la République de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier, poumon de notre économie. De même, j'ai instruit le chef du gouvernement de mener une réflexion sur les conditions d'application de la taxe sur la contribution foncière unique. Celle-ci permettra de financer le développement des collectivités locales. Et je voudrais particulièrement m'adresser à mes pères, mes mères, mes aînés qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis témoin des difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Et je prends l'engagement de commencer à payer les rappels de vos pensions d'ici le mois de février 2024. L'envol que nous voulons pour notre pays nous commande la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale et d'un nouvel aéroport à Andem. Pour ce faire, les études techniques de ces projets sont en cours. Par anticipation, le gouvernement mènera des travaux d'extension et de mise aux normes de toutes les pistes aéroportuaires de l'intérieur du pays. À ce titre, j'annonce que les aéroports de Makoko et d'Oyem seront les étapes de départ de ce projet de restauration.